Makambi mtaa wa Nyamanoro mwaka 2021. Makambi mtaa wa Nyamanoro mwaka 2021. Mungu wetu ametubariki katika vipindi mbalimbali siku ya leo kupitia wa udumu ambao Mungu wetu ametuletea katika mikutano hii naye amendelea kunena nasi toka kipindi hata kipindi ndani ya wazo hili kubwa nitakwenda na ujumbe wa saa ya hukumu leo leo tuta fikia tua ya mambo ya awali ambayo tumeanza nayo tangu jana na kuanzia kesho macho yetu na masikio yetu yatatazamishwa kwa ujumbe wenyewe ujumbe wenyewe ambao unaitwa katika wazo hili saa ya hukumu hii ni saa ni ya hukumu lakini tunabeba ujumbe nitakwenda na ujumbe wa saa ya hukumu mchana tulikuwa na sehemu ya kwanza ya somo hili 
utakaso katika wakati wa mwisho utakaso katika wakati wa mwisho hii ilikuwa ni somo sehemu ya kwanza somo hilo ililenga kutusaidia kwamba saa ya hukumu ni utakaso lakini utakaso huu unafanywa wakati wa mwisho wakati huu tuliona vizuri kuanzia mwaka nane wakati wa mwisho ukaanza na ndio maana unabii wa siku na tatu unaanza mwaka ule wa na saba kabla ya Kristo somo la jana hilo na unaishia mwaka nane pata katifu pata takaswa kwa hiyo utakasaji uko ndani ya wakati wa mwisho jioni hii ya leo tunaenda kuona kwa nini tunahitaji kutakaswa kwa nini tunahitaji kutakaswa ndio maana tunasema ni ujumbe ama ni habari njema tunaposema ujumbe katika saa ya hukumu ni habari njema ni habari njema kusikia ya kwamba ni saa ya utakaso ni habari njema njema kwako na njema kwangu kwa nini iko hivyo hebu tuone jambo la kwanza somo hili lina mambo mawili katika sehemu ya pili ya somo hili utakaso katika wakati wa mwisho ina sehemu mbili ya kwanza sehemu ya kwanza tunaenda kuona muda wenyewe ambao ujumbe huu unapaswa kutolewa lakini sehemu ya pili tunaposema tunatakaswa ni nini hasa kinachofanyika kuna njia nyingi ambazo tumpeme tumejifunza na tumefundisha wengine lakini katika mkutadha huu ni vizuri tujue hivi kiukweli utakaso una nini kusema ukweli una nini kwa huyo anayetakaswa tunaposema huyu ametakaswa nini maana yake sehemu hii ya kwanza tutaringanisha ili kufahamu msukumo wenyewe wa ujumbe huu wa haraka wenyewe wa ujumbe huu wa utakaso na jinsi kuanzia kesho tunaenda kuona sasa maana tayari ujumbe unakwenda kuwekwa wazi kuanzia kesho lakini tutalinganisha leo kitabu cha Danieli sura ya 12 na ufunuo sura ya kumi hii ni sehemu ya kwanza itakayotupeleka kwa nini tunahitajika kutakaswa fungua Danieli sura ya 12 Halafu usome mstari wa sita mpaka mstari wa kumi Utakaso katika wakati wa mwisho sehemu ya pili. Danieli sura ya 12 mstari wa sita hata mstari wa kumi Nitasoma kama ilivyoandikwa. 
na mmoja akamuuliza yule mtu aliyevikwa nguo za kitani aliyekuwa juu ya maji ya mto je itakuwa muda wa miaka mingapi hata mwisho wa mambo haya ya ajabu nami nikamsikia yule mtu aliyevikwa nguo za kitani mevikwa nguo za kitani aliyekuwa juu ya maji ya mto amesimama juu ya maji hapo alipoinua mkono wake wa kuume kainua mkono wake wa kulia na mkono wake wa kushoto e. kuelekea mbinguni akasemaje akaapa kwa yeye aliye hai milele na milele kaapa mbele zake aliye hai ya kwamba ne. itakuwa wakati wakati na nyakati mbili nyakati mbili na nusu wakati ndio tena watakapokuwa wamekwisha kuvunja nguvu za hao watu watakatifu naam ndipo mambo hayo yote atakapotimizwa mm. nami nikasikia ndio lakini sikuelewa sikuelewa ndipo nikasema aha e Mungu wangu Mungu wangu mwisho wa mambo haya utakuwaje hivi mwisho wa mambo hayo utakuwaje akasema kasema enenda zako Daniel aha maana maneno haya yamefungwa yamefungwa na kutiwa muhuri yamewekewa muhuri hata wakati wa mwisho paka wakati wa mwisho wengi watajitakasa watajitakasa wengi na kujifanya weupe ili wawe weupe na kusafika wawe wasafi bali wabaya wabaya watatenda mabaya wataendelea kutenda mabaya hawa ndio watakao okolewa wala hataelewa mtu mbaya wae yote. Hebu soma vizuri hapo mstari wa kumi tena. Wengi watajitakasa. Watajitakasa na kujifanya weupe. Wao weupe na kusafika. Wao wasafi bali wabaya. Wabaya watatenda mabaya. Watatenda mabaya wala hataelewa mtu mbaya wae yote. Wabaya hawataelewa kinachoendelea bali wao walio na hekima ila wale walio na hekima ndio watakaoelewa hao wataelewa hapa kuna kitu ambacho mchana tukisema tulisoma tu ule mstari wa 4 yaotie muhuri na afu tukasoma ule mstari wa tisa hayo maneno yamefungwa yamewekewa muhuri lakini anayesema hivyo ni ma ni mmoja wa wale asaona anayemweleza nani ni yule yule aliambiwa Gabrieli mweleze huyu alikuwa amesimama mguu mmoja kwenye nchi kavu mguu mwingine juu ya maji akanyanyua mikono yote miwili juu akaapa akaapa Sasa tunahitaji kuweza kuona uhusiano wa ujumbe uliowekewa muhuri uliofungwa kwa sababu Biblia inasema uh, na, nasema hivi yametiwa muhuri na kufungwa wao ndio mstari wa 9:12 Lakini amerudia kwa sababu msari wa nne ndipo alikoanzia e Danieli yafunge maneno hayo yatie muhuri kwa maana ni kwa wakati wa mwisho kwa hiyo hamnarudia msistizo yamewekewa muhuri tunachotaka jioni ya leo tuone kwa sababu naposema nitakwenda na ujumbe ni vizuri ujue tutakapokuwa tunaanza kesho ni ujumbe gani huo ambao unahusu wakati wa mwisho na tunahitaji kuona wakati wa Danieli uliwekewa muhuri ulifungwa lakini maana yake nyingine ni hii haukuruhusiwa kufahamika wakati ule kwa sababu Danieli alihitaji kufahamu alichoambiwa tu ya kwamba ni baada ya wakati wa mwisho akatafuta ajue vitavyofanyika vipo akaambiwa yamefungwa yamewekewa muhuri ni mpaka wakati wa mwisho ila ujumbe huo utahitaji wajitakase wajisafishe wawe weupe lakini waofu hawataelewa 
ila wanye haki wataelewa sasa ndipo tunahitaji kuona jinsi ujumbe unaowekewa mhuri ambao umefungwa nini ulifunguliwa ufunuo sura ya kumi ufunuo sura ya kumi itatueleza zoma ule mstari wa kwanza paka wa saba hii hapa ndipo tunaona kufunguliwa kwa kitabu cha Daniel kilichofungwa halafu tutaona ni kitabu gani hicho na ujumbe gani huko hapo ili tunaposema nitakwenda na ujumbe kwa kati wa saa ya huku nitakwenda na ujumbe lazima watu wajue ni ujumbe gani huo kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu ana nguvu huyo akishuka kutoka mbinguni ndio amevikwa wingu amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake hizo zote ni sifa za mazingira Mungu anapoonekana aha na uso wake ulikuwa kama jua kama jua kwa kungaa na miguu yake kama nguzo za moto. Nasuguliwa hata ukienda ile ufunuo moja utamwona mmoja wa mfano mwanadamu alivyo alivyo miguu yake imesuguliwa. Angalia kichwani kwake. Angalia yani unaziona zile sifa za Yesu katika patakatifu ndizo unaziona kwenye ufunuo hapa ile sura ya kumi Na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Sasa mkononi ana kitabu kidogo na kimefunguliwa kwa hiyo wakati anashuka kutoka mbinguni anashuka na kitabu kikiwa kimefunguliwa mkononi mwake akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari kama Daniel sura ya 12 wa mguu mmoja kwenye bahari nao wa kushoto juu ya nchi mwingine nchi kavu naye akalia kwa sauti kuu kule tulisema akaapa hapa akalia kwa sauti kuu kama simba ungurumavyo naam na alipolia ndio zile ngurumo saba zikatoa sauti yani wakati analia ngurumo saba zikatoa sauti hata ngurumo saba zilipotoa sauti zao mm -hmm. na alikuwa tayari kuandika yona akajiandaa kuandika na maneno ya hizo ngurumo saba Nami nalisikia kutoka sauti kutoka mbinguni ikisema sauti ikamwambia kutoka mbinguni yatie muhuli maneno haya yalionenwa hayo maneno yalionenwa na zile ngurumo saba yatie muhuli na hizo ngurumo saba ndio usiaandike hayo usiaandike na yule malaika niliyemuona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi aha akainua mkono wake wa kuume kuelekea mbinguni kwa sababu ni wakiu wa kuume ndio ulikuwa wa uhuru ule wa kushoto ndio alikuwa ameshika kitabu kidogo kilichofunguliwa. Kwa hivyo tofauti tu na yule wa Daniel sura 12 hakuwa na kitabu chochote. Lakini huyu ana kitabu. Kwa hiyo mkono mmoja kainua juu, mwingine umeshika kitabu kile kidogo kilichofunguliwa. Sasa sikiliza alichosema. Lugha ni ile ile. Akaapa. Sikiliza anachosema hapa. Akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele. Na akaapa kama yule. Mbaya zake aliye hai. Ye A Yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo. Kapa mbele za Mungu akasema na nchi na vitu vilivyomo. Naam, na bahali na vitu vilivyomo. Ndio. Ya kwamba ya kwamba hapata kuwa na wakati baada ya haya. Hakutakuwa na wakati baada ya haya. Isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa saba atakapokuwa tayari kupiga baragumu. Baada ya haya Hakuna wakati tena ila maraika yule wa saba atakapopiga baragumu ila baada ya haya hakuna wakati tena hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa baragumu ya saba itakapolia siri ya Mungu itatimia kama alivyowahubiri watumishi wake hao manabii mm -hmm. na sauti ile niliyoisikia kutoka mbinguni ilinena nami tena ilinena nami tena ikisema ikisema enenda ukakitwae kile kitabu kilichofunguliwa aha ngoja kwa kuona soma marizia tu sasa mpaka wa 11 nenda ukitwae kile kitabu kilichofunguliwa 
katika mkono wa yule malaika aha aliyesimama juu ya bahari na juu ya nchi ndio nikamwendea malaika yule nikamwambia kwamba mfata yule malaika akamwambia anipe kile kitabu kidogo nipe hicho kitabu kidogo akaniambia kamwambiaje kitwae ukile e unapokichukua kile nacho kitakutia uchungu tumboni mwako tumboni kitakuwa kichungu bali katika kinywa chako lakini katika kinywa kitakuwa kitamu kama asali ni kitamu kama asali nikakitoa kile kitabu kidogo katika mkono wa malaika yule mm. nikakila nikakila nacho kikawa kitamu kama asali ya kinywani mwako kinywani kitamu kama asali na nilipokuisha kukila alipomaliza kula tumbo langu likatiwa uchungu tumboni uchungu wakaniambia wakaniambia imekupasa kutoa unabii tena unalazimika kutoa unabii tena juu ya watu ya watu na taifa na taifa na lugha na lugha na wafalme wengi na wafalme asante kile kitabu kidogo kilichofunguliwa neno la kiunani linaita bibliaridioni bibliaridioni kuna tofauti ya iki kitabu na kile cha ufunuo sura ya tano ambacho kile kilikuwa na miuri saba na kalia Yohana alipoona hakuna anaweza kufungua ila tu mmoja kama kondoo aliyechinjwa ndiye alimamlaka ya kufungua miuri zake kile kinaitwa biblion neno la kiunani biblion na bibliaridion ni maneno mawili tofauti. Biblia Ridioni ni kitabu kidogo. Biblion ni kitabu kikubwa. Ndio maana hilo neno nasema Biblia ni neno la kiunani. Tumelitoa katika lugha ya kiunani. Ambalo wao wanaita Biblion. Kitabu. Sasa mfanano angalio naoonekana hapa. Wote wana hapa, wote wamekanyaga nchi kavu na juu ya maji. Halafu yule wa kwanza alitaja wakati na wakati aliyotaja kwenye Danieli sura ya 12 akatueleza ni wakati wa mwisho utakapoanza sikiliza vizuri halafu kingine alichokisoma kwenye Danieli sura ya 12 maneno hayo yamewekewa muhuri huyu wa ufunuo sura ya kumi wote wanafanana amekanyaga maji amekanyaga nchi kavu tofauti ni mikono kuinuliwa juu kwa sababu mmoja una kitabu lakini yule wa Daniel hana kitabu. Wote ana hapa mbele za Mungu. Lakini kinachosema hapa, huyu anasema hivi, baada ya haya hakuna wakati ila baragumu ya saba itakapopigwa siri ya Mungu inatumia. Sasa ni kitabu gani hiki ambacho kimefunguliwa? kwa mfanano wa malaika Danieli 12 na huyu wa ufunuo msura ya kumi inakusaidia kujua inanisaidia kujua wanachokizungumza ni kitu kimoja yule wa kwanza alisema kiweke muuri kile tuchoona pale huyu anasema kimefunguliwa tena kinatoka juu kimeshafunguliwa na kinaitwa kitabu kidogo kama ni kufunguliwa maana yake kuondolewa muhuri wakati kile cha Danieli kimewekewa muhuri hiki sasa muda umefika kiwekwe wazi na hiyo ndio maana yake maana yake ni nini basi maana yake ni kwamba ule ujumbe uliowekewa muhuri katika Danieli sura ya 12 mstari wa 4 na mstari wa 9 sasa kwa mujibu wa ufunuo sura ya kumi umefunguliwa na hivyo wanaimizwa wakitoa hicho kitabu wakile kitawapatia mambo mawili kitawapatia uchungu tumboni lakini kwenye kinywa ni kitamu na ni kweli alipoenda akakitoa akala ikatokea hivyo kwa nini kinywani ni kitamu kinywani ni kitamu kwa sababu zifuatazo sikiliza vizuri kwa sababu kitabu kilichowekewa muhuri sio kitabu kizima cha Danieli sikiliza vizuri 
Maraika alisema hayo maono ya wakati wa jioni na asubuhi 2300 yanahusu wakati wa mwisho na hayo ndio yaliyowekewa muuri kwa hiyo sio kitabu chote cha Daniel a a ni sehemu ya kitabu cha Daniel chenye ujumbe unaohusu wakati wa mwisho na hivyo ufunuo sura ya kumi Daneri alioneshwa kimefungwa sasa kimekuja kimefunguliwa na ndio maana anasema kitwae halafu kile halafu kitakuwa kitamu kisha kitakutia uchungu tumboni sasa kwa nini inakuwa hivi kwa nini hicho kitabu kimesheheni mambo ya wakati wa mwisho na kwa kuwa kina mambo ya wakati wa mwisho ambayo aliambiwa Gabrieli akaambiwa na yule ambaye ni Mikaeli njo Gabrieli mfahamishe mambo yatakayokuwa kwa ajili ya watu wake wakati wa mwisho kwa hivyo wanafurahi kwa sababu mambo yanayowahusu wakati unaowahusu wakiwa wanaishi wakati huo yamewekwa wazi ni habari tamu kuelewa ya kwamba habari zinazohusu wao zimewekwa wazi ni tamu mno kwa kweli ni tamu mno tutakuja kusiona kuanzia kesho lakini jambo la pili zina uchungu na kwa kuwa zina uchungu Yohana akasikitika kuna vitu viwili mbele yetu kuna utamu na kuna uchungu lakini akaambiwa hivi inakupasa ukatoe unabii tena maana yake nenda nenda uambie wakazi wa Nyamanoro waambie wakazi wa Mwanza waambie wa Tanzania na Afrika toa unabii tena wewe unabii upi huo waeleze kile kitabu kiko wazi ujumbe wake utoe waeleze watu wausikie na wauelewe lakini ujue hivi utakuwa mtamu kinywani utakuwa na uchungu tumboni toa unabii tena kwa hivyo hiyo ni sehemu ya kwanza huu ni uchumbe walioruhusiwa wanadamu sasa waangalie ni uchumbe upi huo tega sikio usikie tutakapouangalia kitabu cha ufunuo kimegawanyika sehemu kuu mbili kwa mkutadha wa ujumbe uliofunguliwa na ambao ulikuwa umefungwa kitabu cha ufunuo sura ya kwanza mpaka sura ya kumi na moja ni ujumba ambao ulikwisha funguliwa hata kuanzia wakati wa Danieli narudia ufunuo sura ya kwanza mpaka kumi na moja ni ujumbe uliokwisha funguliwa hata wakati wa Danieli ama tunaita hivi ni ujumbe uliohusu historia kuanzia sura ya kumi na mbili ya ufunuo mpaka sura ya ishirini na mbili ni ujumbe uliokuwa umefungwa narudia kuanzia sura ya kumi na mbili mpaka sura ya ishirini na mbili ni ujumbe uliokuwa umefungwa uliofunguliwa kuanzia mwaka elfu moja na mia saba tisini na nani maneno yote kuanzia ufunuo kumi na mbili mpaka ufunuo ishirini na mbili yalikuwa yametiwa muhuri hayo ndio kwenye mkutano huu kuanzia kesho yatawekwa hadharani kuanzia sura ya kumi na mbili mpaka sura ya shina mbili maana huo ndio ujumbe alioambiwa inakupasa utoe unabii tena na ujumbe huo una sifa hii baada tu ya hapo 1798 hakuna tena wakati 
maneno la kiunani tunao elena anayosema wakati wa yunani wana maneno mawili yanayozungumzia wakati moja wanaita kairos jingine wanaita kronos kairos ni muda yani ni, ni kipimo cha muda ukisema saa mbili hiyo ni kairos jumatatu kairos unataja wakati kwa jina hiyo inaitwa kairos lakini neno ambalo ameliandika Yohana alilosikia wanasema sio kairos ni kronos kronos ndio maana wana lugha ya kiingereza wanatumia neno chronology sio neno la kiingereza hiyo wamelitoa kwa imani kronos inamaanisha kipindi fulani cha wakati kwa mfano ukizungumzia wakati nyakati mbili na nusu wakati ni kipindi fulani cha wakati ambayo ni miaka 1260 ukizungumzia siku 2300 hiyo ni chronology ni chronos ni kipindi fulani cha wakati ambacho kilianzia mwaka 1957 kabla ya Yesu na kikaisha 1844 kwa mfano ukitumia majuma sabini kwa ile dani ni sura ya tisa hiyo ni chronology hiyo ni chronos imeanzia huo mwaka 1457 mpaka mwaka wa 34 hiyo ndio inaitwa chronos yule malaika anasema baada ya wakati huo baada ya tu ujumbe huo kuwekwa wazi ndani ya kipindi cha wakati wa mwisho hakuna tena chronos maana yake ni nini baada ya mwaka elfu moja na mia saba, tisini na nane, hatuna tena kipindi cha unabii katika biblia isipokuwa kuja kwa Yesu mara ya pili msikilizaji mchana ujioni ya leo baada tu ya yatakayotendeka wakati wa mwisho hatuna tena kipindi kingine cha unabii ametuambia hivi isipokuwa tu upigaji wa baragumu ya saba itakayoweka kirere ya siri ya Mungu kukamilika kwa hiyo hatuna tena kipindi kingine cha unabii na ndio maana wale ambao walijaribiwa kipindi kile cha miaka moja na mia tisa kuanzia moja na na tisini urusi ikaanguka baadaye wakaja watu wa Y2K ya kwamba kompyuta azisomi baada ya miaka elfu mbili na ninyi mnakumbuka watu wengi waliochangamuka kujitengenezea mapango na wengine waliochangamuka kutoenda shule wakatoa watoto shule na kwa sababu sayansi inasema kompyuta azisomi lakini pia rasha ukomunisti ukaanguka mafundisho ya watu wengi ya unabii waliona ya kwamba elfu mbili hatutavuka hapo Yesu atakuwa amekuja kwa hiyo hakuna haja ya kufanya biashara hakuna haja ya kulima hakuna haja ya kujenga nyumba hakuna haja ya kwenda shule hakuna haja ya nini hawakujua ya kwamba kuanzia mwaka elfu moja na mia saba tisina nane hatuna tena kipindi cha wakati watu wangelijua wasingelekata tamaa kiasicho unabii wowote unaoweka miaka kuanzia F1 na 1798 ni feki ni waongo usiwasikie leo dunia hii ina watu wanaendelea kuweka muda wana set chronos wana set chronos na malaika anasema baada ya wakati wa mwisho hakutakuwa na chronos hatuna tena kipindi cha wakati ambacho unabii utakuwa unasema hapana ila kuanzia F1 ni 798 hapo itabaki toa unabii tena kitakuwa kichungu kitakuwa kitamu toa unabii tena usisahau ni wakati wa mwisho baada ya hiyo sehemu ya pili na ya mwisho hatuna wakati mwingine wa unabii maana yake ni kwamba usisubiri ukadhani tutapewa ujumbe mwingine wa kiunabii kuanzia moja na saba tisina nani kuanzia hapo hatuna hatuna tena kipindi kingine cha wakati kitakachowekwa mbele yako ila tutaona sasa yanayojiri katikati ya moja na saba tisina nane na kuonekana kwa Yesu mara ya pili huo ndio uchumba ambao tumeitwa kutoa tena na sasa baada ya kusema hivyo hao wanaosema wakautoe tena usisahau somo letu ninavyosema 
utakaso katika wakati wa nini wa mwisho watakao toa ujumbe huo ni wale waliotakasika na sasa hili limekuwa ajenda ya neno la Bwana miaka yote kwa nini waisraeli walipokuwa wametoka nchi ile Mungu alimwambia Musa ya kwamba hii ndio dalili ya kwamba mimi nimekutuma hiyo ni kutoka sura ya tatu utakapowavingisha watu hawa waje waniabudu kwenye mlima huu na huo mlima nao sema ni Horeb ndipo maana akamwambia Yusuf Farao tuache twende tukamwabudu Mungu wetu tukamtumikie Farao akauliza mnakwenda nani akasema tutaenda wazazi tutaenda watoto tutaenda na mifugo kila kitu tukamwabudu Bwana kwenye mlima ule na sasa angalia walipofika pale Mungu alimwambia Musa hapo Horeb pale utapata habari hizo kwenye kutoka sura ya 19 lakini kula, sura 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 ile ya ya 23 walipofika pale utasoma ule mstari wa 20 mpaka 23 unaona anamweleza waambie wajitakase muda wa siku tatu kisha Bwana ataonekana aseme nao na sasa wana kichotokea siku ile moshi siku ile mwako wa moto siku ile radi na ngurumo siku hiyo Israeli wote waliporetwa walitetemeka wakaogopa wakamwambia Musa e hey, Musa tumemwona huyu Mungu anatisha kama ni hivyo maana tulikuwa tufe tunakuomba wewe uzungumze naye halafu tuletee sisi sisi hatutaki tena tukaonane naye Maelezo hayo tayapata kwenye kumbukumbu la Torati sura ile ya tano mstari ule wa 15 mpaka mstari wa 20 ndipo Mungu akamwambia Musa Musa sikiliza light wa Israeli wangelikuwa hivyo wangelikuwa na hofu hiyo wangelikuwa na roho hiyo wangelibaki hivyo siku zote light wa Israeli wangelibaki hivyo siku zote ajenda ni nini pale Horebu kwa nini awaambie jitakaseni kwa sababu hiyo safari wanaokwenda kuiendea itahitaji awe katikati yao ndio maana alimwambia Musa anamtuma malaika wangu atawatangulieni kwenye ile kutoka 19 msari wa 13 hadi msari wa 14 jiadharini kwa sababu jina langu niko ndani yake mkimkasirisha atawaharibu Unajua Yesu ametajwa siku zote katika agano la kale kama malaika. Kwa hiyo sikiri alikuwa ni malaika yule aliyekuwa anawatangulia. Alikuwa ni muumbaji. Na kwa nini wakati mwingine anajitambulisha kama malaika? Uenda siku moja tukuja kuelewa kwa nini wakati mwingine anajitambulisha kama malaika. Na ndio maana anaona ufunuo sura ya kumi anaonekana kama malaika lakini wanavyomweleza Yohana eti ana miguu yake imesuguliwa sana yani uso wake unang'aa kama jua anataka tu akueleze huyu anayeonekana hapo ndio yule aliyemuona anatembea katikati ya vinara vya taa saba kwenye ile ufunuo sura ya, ya kwanza ili ujue ya kwamba huyu sio majumbe wa kawaida a a ni yule yule ambaye alionekana akiwa amejifunga mshipi matitini na ambaye anahudumu katika vinara vya taa saba aliyemwambia Yohana mimi nilikuwa nimekufa lakini ni hai ninazo funguo za mauti huyo ndiye anayetajwa kama malaika na ndio anayemuona ana hapa sasa hii kitu ya kuapa Mungu anapo hapa unajua aliapo siku na Ibrahim Ereza ali hapa kwa jina gani? Ali hapa kwa jina lake mwenyewe. Na leo tunakuja kuangalia jambo hili jioni sasa hivi hapa sasa hivi kwamba tunaposema utakaso wakati wa mwisho ni kitu gani kinafanyika? Tuliona ya kwamba Waisraeli walitakaswa ndiposa waendelee na safari. Lakini pia ukienda kwenye Yoshua sura ya tatu mstari wa tano Yoshua anawaambia jitakaseni maana kesho mtaona mambo makubwa ya ajabu. Anachoeleza ni nini? Kesho Mungu atakuwa katikati yetu. Hii haina maana ya kwamba e, siku zingine hakuwa nao. Ila anachotaka kueleza ni hivi anakwenda kujidhihirisha kwa namna ambayo hamjawahi ona. Hiyo ni Yoshua tatu mstari wa tano Ajenda ni ile ile kabla wajavuka Yordani jitakaseni na mimi mnakumbuka tulipokuwa tunasoma wakati wa Yesu ujumbe ni ule ule Yesu aliwaambia hivi alipokuwa naomba akasema msali wa 17 uwatakase kwa ile ni kweli kwa ile kweli neno lako ndio kweli na akasema msali wa 18 soma msali wa 18 kwa nini watakaswe watu hawa kabla hatujaenda na ujumbe lazima tutakaswe Yohana sura ya 17 msali wa 18 
Kama mimi nilivyo Yohana 17 mstari wa 18 inasomeka hivi. Nasema kama vile ulivyo nituma mimi ulimwenguni kama vile ulivyo nituma mimi ulimwenguni nami vivyo hivyo naliwatuma hao ulimwenguni na watuma hao ulimwenguni endelee msari wa 19 na kwa ajili yao kwa ajili ya hao najiweka wakifu mwenyewe najiweka wakifu mwenyewe ili na hao ili hawa watakaswe katika kweli watakaswe katika ile kweli utakaso una mambo matatu maana yake Unaposikia watakaswe wawekwe wakfu maana yake wewe watakatifu na kuwa mtakatifu ina maana tatu moja unakuwa mali ya Mungu Unaposikia kimewekwa wakfu maana yake kimetakaswa kimekuwa mali yake anacho madai nacho kanisa linapowekwa wakfu ni la kwake ndoa ikiwekwa wakfu ni ya kwake mwili ni mtakatifu ni ya kwake zaka na sadaka ni ya kwake chochote kinachowekwa wakfu kinachotakaswa ni kuwa cha kwake na hii haimaanishi ya kwamba vingine sio vya kwake a a kuna kitu anataka kufanya maana ya pili ni nini kutakaswa na kuweka wakfu maana yake kitende mapenzi yake maana ya pili ni hii kinatakaswa ili kitende mapenzi yake ndio maana nasema hawa uwatakase ili wao wako uwadai maana ya pili wakatende mapenzi yako kwa sababu na watuma ulimwenguni watakase basi ili wakatende mapenzi yako wapeleke ujumbe kwanza watakaswe wae wako wako wapeleke mapenzi yako jambo la tatu maana ya kutakaswa ni kuwekwa wakfu ama kwa kifo mm. ha, hapa kwa maana ile 19 15 kumkumbu la Torati inaelezea wanapowekwa wakfu maana yake wanawekwa juu ya madhabahu sikilizeni kanisa la Bwana watu wa Mungu wanapowekwa wakfu maana yake wanakuwa mali yake maana yake wanatenda mapenzi yake maana yake wanakuwa sadaka ya kuteketezwa Mungu anawatumia akiamua waweze kuteketezwa wana wako tayari kuteketezwa tunaposema wamefanya uchaguzi viongozi wa kanisa njoeni waweko wakifu maana yake ni nini wawe mali ya Mungu maana yake ni nini wafanye mapenzi yake na hii inasikitisha mno inapoonekana ni kiongozi amewekwa wakifu badala ya kufanya mapenzi ya Mungu anawaongoza kutenda dhambi ndiye anayelala nao ndiye anayewaibia ndiye anayewasengenya biblia inaeleza akiwekwa wakfu atende mapenzi yake atumike kwa ajili yake na maana ya tatu ni hii yuko tayari kuwekwa juu ya madhabahu na kuchinjwa baada ya kazi hiyo hana manunguniko akitukanwa akifanywa dhiaka akifanywa fedhea hawezi kusema hivi na uweka Ukristo pembeni huyu hana chochote kile Yesu ambacho amekuruhusiwa ni hiki na anakuwa tayari kwenda juu ya madhabahu ndio maana Yesu akasema kwa ajili yao ili waone mfano wangu mimi mwenyewe najiweka wakifu mimi mwenyewe ninakwenda karifari ili wajue kutumika kwao hawatarudi nyuma paka maisha yao yamemalizika hawatachoka hawatazimia hawatakata tamaa hawatashawishiwa kwa mambo ya uovu kwa sababu maisha ni mwao ni mapenzi ya Mungu pekee mtazamo wao kwa ujumbe ni wa kiwango cha juu na hawatarudi mpaka damu imekoma uhai umekatika nipo kazi yao imekwisha wakati fulani huwa anaposikia mtu anasema mtu wa Mungu amekufa amemaliza kazi una uhakika una uhakika huyu amemaliza wewe uwezi kuona alivyokuwa anarusha rusha mateke akipambana na kifo 
Unajua watu walio maliza kazi wanakufa kana kwamba anakunywa uji uliopozwa. Na mimi wanajiuliza mpaka leo na shangaa. Hivi ni kwa nini Wakristo leo? Kwa nini leo Wakristo? Kwa nini? Ukienda daktari wewe ni shahidi hapa. Mtu ameogua halafu wamemleta wakamdiagnose wakamkuta huenda ana terminal cancer. Saratani ambayo haiwezi kurejea nyuma. Daktari anaita yule ndugu yake. Anamwambia njoo. Msokea hapa kidogo. Anamwambia Uh, huyu mgonjwa mnaosana naye vipi anasema ah huyu ni baba yangu au ni baba yako sasa sikiliza huyu mgonjwa ana saratani ambayo kwa hatua ya mwisho hata miezi mitatu hawezi kumaliza sasa tunawapatia tu dawa za kupooza lakini miezi mitatu hawezi kumaliza sasa tutamwambiaje mgonjwa maana atauliza bado anazungumza na bado ana ufahamu wake sasa wanazipanga wanazijenga na daktari. <laughs> Wanasema sasa tukamwambie hivi nenda umwambie hizi dawa tumegundua kuna shida tu kidogo hapa kuna kauvimbe lakini dawa tumezitoa e, hivi na vile a, nenda umwambie. Kwa hiyo anaenda kaka mtoto wake anamwambia sasa baba sikiliza. E, daktari amechunguza amegundua kuna kauvimba hapa na wameona huo vimbo wakatoa dawa. Hizi dawa wamesipatia ili ukanywe tuone maendeleo yake baada ya miezi mitatu tutarudi tena waangalie maendeleo ili kama zina nani watoe tena zingine wakati anamwambia hivyo anajua kabisa miezi mitatu haifanyi nini aishi anaenda kwa nini kwa nini hawatuambii kwa sababu moja huyu ni mkristo feki eh nimesemaje Mkristo feki. Nimesemaje? Ni Mkristo feki. Wa Kristo feki wanaogopa kifo. Kwa hiyo unakufa wamekudanganya paka umedanganyika hata ujielewe unaenda kufa. Maana wakikwambia pumzi inakata. Na ndio maana wengine hata tukumwambia taarifa ya msiba kijana wako alioko Dar es Salaam amepata ajali mpaka wanatafuta nani aende. Wakishafika wanasema wewe ni mwanaume. Unajua hii dunia dunia ina mambo yako wewe ni mwanaume na <laughs> Mwanaume anajiarishia huyu mwanaume gani wa Kristo huyu? <laughs> yaani wanatafuta watu wa kukuwekea mazingira e, kama ni mwanamke unajua ni mkristo haya hii dunia mwisho mpaka unasema mm, kuna nini kuna nini kwani yaani mkristo wa leo kumpa taarifa ya msiba ni mpaka ujipange lakini umkute sasa anaongoza ibada ya mazishi <laughs> parapanda italia wafu atainuka hatutarara sote macho ameyatoa kama mjuzi Bana kwenye mrango lakini akiugua oh, mune kumuke jamani kanisa la nyama noro waambi watu wa Mungu waniombe shetani anataka kujitukuza wewe yani kufa kwako ndio kutukuzwa kwa ibilisi kwa alipi oh, kazi yangu bado haijaisha kazi Mungu amenipatia kazi yake tuna ujenzi wa kanisa nyama noro alafu nasema Mungu mtumishi wako huyo huwa anajitoa inua mtumishi wake na kuna wapande wapande anakuja hapo hospitali ya Bugando anakuambia mtumishi wa Bwana ye Bwana wewe uliyepasua bahari wakapita wewe uliyepaotua mto wa wapo wa Yordani wewe ni jina lako ni kuu inua mtumishi wako kazi yako inamngoja usiku wa leo akasimame mpaka watu washangae akitoka sasa hapo Bugando kaenda nyumbani akutana mke wake hali ya mgonjwa inaendeleaje jioni hiyo sasa Eh, kukipamba azuka leo <laughs> yani yani ukristo una wanafiki huja waiona wanafiki kweli kweli anaambia yani kukicha Mungu yupo kwa nini hayo maneno hakumwambia mgonjwa kwamba mtumishi wa Bwana ugonjwa ulio nao kama sio Bwana kufanya rehema utapumzika ninavyoona hali yako kwa nini usingemwambia ukweli? 
Umkumbushe huyu Yesu aliyemwamini kwamba kaburi liko wazi. Hayuko ndani ya kaburi. Huyo ndiye alimwambia Yohana kawaambie waefeso. Kawaambie watu wa Simna. Kwaambie watu wa Thyatira. Kwaambie watu wa Sandi. Kwaambie watu wa Philadelphia. Kwaambie watu wa Redekia. Mimi nilikuwa nimekufa lakini ninaishi. Na unajua wakati huo watu wanateswa, watu wanauwawa, wanapewa wanyama, wanachoma moto. Yesu ajaja na kusema ninakuja kuondoa mateso. Anasema hivi, nende uambie nilikufa na ninaishi. Kaburi liko wazi. Maana yake ni nini? Nina ufumbusi wa kifo. Ndio maana akasema waambie wao waaminifu hata. Lakini leo wa Kristo wa leo madaktari wangeliona Ukristo wako wakati unaimba paka visikio vinanyanyuka tarumbeta ya mwana itakapolia leo kifo kimekuja muniombe jamani muniombe nanda niombe kufa pole pole kwa kisho gani leo fake wanaogopa kifo wa Kristo wa kuigisha leo wanaokimbia kifo Watu wanakuja kusalimia, wanatoka, wamechoka, na watu wamekata matumaini kwa sababu wale waliokuta nayo unalia tu watoto wangu, mke wangu, mzimu wangu. Hivi ukifa wewe hawataishi. Wewe ndio ulikuwa na watunza wewe. Sio mimi ni wana ambao wajaji. Wewe kufa kama zamu yake imefika, msaidie mke wako na mume wako ajue ya kwamba mke wangu huyu Yesu ni mwamini kiwa hai huyo ndiye najua atanitoa mimi nitapumzika kama mbingu zitakubali lakini ninawaacha na Yesu imeni waaminifu tutakutana ngambo sina shaka kwa sababu na nilie mwamini ipo Paulo alisema kwa Timotheo sitahayari kwa kuwa na mjua yeye nilie mwamini ndiye akasema nimevipiga vita vizuri mwendo nimeomaliza Imani nimeirinda leo wa Kristo gani hawa wanaogopa kifo wanaogopa covid wanaogopa saratani wanaogopa pressure na waogopi dhambi wanakamata dhambi kama kitumbua lakini covid pressure inapanda pressure inashuka wa Kristo gani hawa feki wanaogopa bundi pamoja na fisi wa Kristo gani hawa lakini wasinsi wakubwa wesi wa zaka na sadaka Watu wa sangenyaji hawa dhambi wanaikumbatia lakini wao ya kawaida hapa ni waoga mpaka leo mbingu zinataka tujue huu ni ujumbe wa kifo na kupona hatuwezi kwa sababu hatujatakaswa mbingu zinazo agenda wengi watasafika na kujifanya weupe mbele yako na mbele yangu mikiki mikiki au ujumbe sio wa kawaida tutakuja kuangalia kuanzia kesho na unahitaji watu waliojitakasa na kwa sababu mjitakasa ni mali ya Mungu wanajitakasa wafanye mapenzi yake wametakaswa wako tayari kwa kifo na kuishi kwa Kristo wa kipindi kile walipoona simba waliona kama ni paka wakiona moto wanaona kama ni maji ya kuoga wanajua watakufa ndio lakini hawana shida wako hapo wale vijana walio challenge na mkadreza kwamba sisi Mungu wetu aweza kutuokoa lakini akichagua kutokuokoa sisi hatuta sujudu leo wa Kristo tunafanywa vituko sana na waajiri wetu kisa tu eto atuwapewa mshahara tumeshindwa kujitakasa kwa sababu ya ajira wa Kristo gani ambao leo wa umme zao eti ndio miungu yao leo wamewakataza kufanya mapenzi ya Bwana na wamejisalimisha kwa miungu watu wa Kristo gani hawa wanaotishiwa na kila chochote toa unabii tena toa unabii tena huo ni ujumbe utamu na uchungu Yesu uwaje mara ya pili lakini barabara yake na uchungu ndani yake wanataka wajue ya kwamba Mikaeli hata simama jioni ya leo utakaso umelenga kutufanya kuwa wake asa katika uwai na katika mauti bila kurejea nyuma Yesu uwaje ana mpango wa kutuma watu wake na anataka watakaswe wengi watajitakasa na kujisafisha na kuwa weupe wabaya wataelewa isipokuwa wenye haki jioni ya leo Mungu nisaidie kuwa mali yako ninajitoa kuwa wako hiki kipindi kichoko mbele tunabeba ujumbe wa kufa na kupona
saa ya hukumu sio ujumbe sio wakati mzuri ni wakati ambao unatutaka tujitakase ili tuwe salama mikononi mwake kwamba tunaishi kwamba tunalala na hivyo Mungu wetu jioni ya leo atujalie hivyo na kama ni shauku yako Bwana nitakase niwe mali yako nifanye mapenzi yako niwe tayari kwa uwai ama kwa kifo sinama pale ulipo jioni ya leo sinama jioni ya leo pale ulipo shauku hii ndio Mungu ametamani siku zote utakaso unatufanya kuwa wa kwake utakaso utakaso unatufanya kuwa wa kwake unatufanya kuwa wa kwake unatufanya kuwa wa kwake mjumbe ni mashauri ataomba pia leo ataomba jioni ya leo ikiwa maishani mwako unaona kwa dhati kwamba Yesu ninahitaji kabisa ujasiri huo unaotokana na kutakaswa nisaidie kuwa mwaminifu kwako ikiwa maisha yako unaona kabisa yanahitaji utakaso wa that kwa nini yote ile utatembea uje hapa mbele Yesu akutakase anitakase tembea tu uje hapa mbele lakini pia ndani ya kipindi hiki kutakuwa na ubatizo ambao mchungaji atatutangazia. Ili kupeleka ujumbe huu tunahitaji kuwa watoto wake hasa. Wale wanaogopa dhambi lakini wanao mshikilia mwokozi wao. Na unahitaji ubatizo huo pia utatembea. Watatutangazia ubatizo ndani ya kipindi hiki cha makambi. Na mwokozi wetu anataka atumiliki ni saa ya hukumu inadai utakaso na ni ujumbe wa kuishi ama kupona basi ananiambia ubatizo ni Ijumaa ananiambia ubatizo ni Ijumaa hata wale walioko hapa hata kama ni mara ya kwanza lakini maana ubatizo maana yake unaungana na Kristo katika kifo na ufufuo. Hiyo ndio lugha aliyomwambia Yohana. Kawaambie watu wangu nilikuwa nimekufa na niko hai. Na hiyo ndio maana hasa ya kuamini na kuruhusu mchakato utakaso kufanyika. Jioni ya leo ikiwa uko miongoni mwetu tafadhali tembea tu hapa mbele. Kwa muda huu wa dakika fupi. Njoo tu hapa mbele wachungaji watapatia mkono lakini usisahau ya kwamba yuko Yesu mwenyewe ambaye ndiye anapenda kabisa kwa dhati kupatia ujasiri. Wala tuhitaji kuogopa chochote. Tembea tu uje hapa mbele. Na unahitaji kuwa sehemu ya ubatizo huo wa Ijumaa hii. Huyu ndiye aliyesema Gabrieli, mfahamishe mtu huyo maono hayo. Ni ujumbe ambao ni mtamu kwamba Yesu anaokoa, Yesu anatakasa. Lakini ametuambia una uchungu ndani. Akatuhimiza toa unabii tena. Kwa watu, kwa wafalme, kwa mataifa yote. Tembea tu uje hapa mbele ikiwa ni sehemu ya maisha yako kwa ajili ya ubatizo huo. Tembea tu hapa mbele kabla hatujaenda kuomba na Mungu akupatie ujasiri huo. Tembea, tembea tu uje hapa mbele. Hata kama uko kule nyuma, wewe tembea tu uje hapa mbele tunapohitaji kuomba jioni ya leo. Hii ni sehemu yako tu ya kuchukua hatua. Ni sehemu yako. Tembea tu popote ulipo na Bwana akubariki kwa kufanya hivyo. Chukua tu hatua ya kwako na ni wewe ndio unayefahamu. Bwana akubariki mno akupatie ujasiri wa kuchukua hatua hiyo. Tembea tu jioni ya leo. Kabla ya ombi kutoka kwa mchungaji mashauri jioni ya leo. Utakaso utakaso na wakati wa mwisho. Tembea tu hapa. Baada ya wakati wa mwisho hatuna wakati tena wa unabii. Tembea tu jioni ya leo kokote pita tu patie nafasi watu wa Mungu wapite wanapochukua hatua ya ujasiri kwa sababu ya yeye anayewatakasa anapowatakasa anatupatia ujasiri wa kwenda na ujumbe huu wa wakati wa mwisho tembea tu jioni ya leo popote ulipo wala usisemee iko kesho hatuna muda muda ambao unaweza kusema kesho sisi tuna tuna wakati tu wa leo 
akitupatia kesho tutashukuru pia kesho lakini tuna wakati wa leo ndio maana maamuzi siku zote Biblia inayasema ni leo tazama saa okovu wako ni sasa hatuna nafasi nyingine tembea tu pale ulipo jioni ya leo Mungu atujalie kufanya hivi hata wale ambao walishabatizwa ana mpango wa kututakasa na ameamua wateule waelewe huu wakati wa kutakaswa wewe watoto wake wafanye mapenzi yake na wewe tayari kwa uwai ama kwa mauti Yesu atatufufua tembea kama upo na mchungaji anakwenda kuomba tunapata fakali na kuinua hisia zetu kwa ajili ya kuelekea kiti cha enzi kwa maombi wimbo namba 212 mtazame mwokozi tutaimba kwa tafakali tutaimba kwa tafakali na ndipo tutapata ombi tafakari na macho yetu yamefungwa kama sehemu ya kukalibia kalea kiti cha enzi kwa njia ya mtakatifu Falume unayetawala milele na milele jina lako lihimidiwe jioni ya leo Tumekuja Tumekuja jioni hii maana umetuona tena mahali tuliposimama Ndio maana kwa neno lako Unatamani tukutazame jioni ya leo. Tukutazame uso wako. Tukutazame uhalisia wa mapenzi yako. Unatujua vizuri. Huenda tumeshikwa na mambo ya dunia hii. Huenda tumeunganiwa kwa muda mrefu. Ndio maana jioni ya leo unatamani tutembee mbele yako ili tukuone uso wako tunaomba utupokee sasa tunatamani mambo ya dunia katikati yetu yasiweze kutajwa tena 
na ndio maana neno lako linalosimama kama upanga katikati yetu linatamani kutusafisha ili tukae upande wa wale waliotakasika tunaomba tupatie nguvu nguvu za kuyafanya mambo ya dunia kubadilika ili tunapokutazama na kusimama upande wako maana wewe umzuri naam umekamilika mokozi matendo yetu maisha yetu mienendo yetu tabia yetu zungumza yetu vaa yetu mionekano yetu mwenendo wa kila siku mahali panapoonekana na pasipoonekana gizani na mchana baba tuwe watoto wako hasa wakambi haya yamekusudia moja kutusafisha sisi mili kutuandaa kwenda maana tukisafika tutakwenda pamoja na wewe asante kwa sababu umetuita asante kwa sababu unatuandaa asante kwa sababu umekusudia kubadilisha tabia zetu tunaomba sasa utusimamie uzoefu wa zamani usitajwe tena mienendo ya zamani isitajwe tena tabia ya zamani isionekane tena ile lugha ya kwamba hawa nao isionekane tena tunaomba usimame upande wetu Yehova na kwa sababu umetaja ya kwamba wakati umekaribia mno na kwamba unakuja upesi kuchukua watoto wako waliojiandaa tunaomba miongoni mwa wale utakaotoa toa na kundi jema hili Amen. bariki mtumishi wako bariki yeye pamoja na familia yake endelea kumtumia weka maneno yako ya uzima katikati yake na kila mmoja atakayesikia haya maneno akuone wewe ukizungumza naye asante kwa ajili ya watoto hawa watoto wako waliojitoa mbele yako umewaita kila mmoja na wameguswa katikati ya mioyo yao wamekuja kwa miguu yao miwili tunaomba baba uwapokee sasa samehe uzoefu wa zamani samehe tabia za zamani wafanye kusimama upande wa maana kondoo wako walijitoa kwa ajili ya kubatizwa na umetembea kwa ujasiri tena mchana hazalani wanatamani kutengeneza urafiki na wewe na kwa sababu wewe ni rafiki wa kweli na kwa mambo hubadilika tunapokutazama katika uso wako ninaomba uwapokee kabla hujaingia majini katika dhihirisho lao la kuzika utu wa zamani na kuvaa utu upya ninaomba mara hii mfalme uwabatize kwa roho wako mtakatifu tutapumzika na baada ya hapo tutakuwa na nafasi ya kutafakari maneno haya uzima tena na tena tunaomba haya yanayozungumzwa yasipite kama upepo uvumao yapandwe na kustawi katikati ya mioyo yetu nani ajuae kwamba kambi hili linaweza kuwa la mwisho katika maisha yetu tunaomba uandikishe majina yetu katika kitabu chako cha washindi milele na milele bariki makutano yako bariki mchungaji wa mtaa bariki kwaya zote zilizohudumu bariki hata kwaya ya kule kwa marafiki zetu igeregere waliokuja kujumika pamoja nasi waendelee kubalikiwa ikikupendeza siku nyingine wasimame kuhudumia jeshi lako tena asante kwa sababu umetusikia turuhusu sasa kuendelea kutafakari maneno haya ambayo roho amezungumza nasi jioni hii katika jina ya Yesu Kristo mwokozi wetu tunaomba kwa imani amina Basi muende mkakae